Buonasera a tutti e cominciamo a immergersi uh, nell'area di Timau. Come possiamo vedere l'area di Timau si trova al confine praticamente tra il Friuli Venezia Giulia, l'area carnica e l'Austria. Siamo nella zona cosiddetta della Carniola, infatti abbiamo la Carnia in, appunto, in Friuli Venezia Giulia e il Karten, la zona del, appunto, Carinzia in Austria. La zona di Timau, che qua vediamo in una carta geologica, e quindi si forma durante l'orogenesi ercinica, 315 milioni di anni fa. Vediamo qui il pallino rosso. Durante questo grande evento orogenetico, sia la nostra regione che eh, la Sardegna vengono coinvolte in questa, in questa orogenesi. Infatti i terreni paleozoici, che qui vediamo, che sono calcari soprattutto, eh, considerati in verde, e invece eh, faces più... Eh, di flish, quindi terreni alternanze di marne arenarie e eh, sostanzialmente terreni poco classificabili e impermeabili, si ritrovano sia in appunto nella zona paleocarnica di Timau, Passo Monte Croce Carnico, sia in Sardegna. Sono le uniche due aree in Italia dove ritroviamo queste, queste litologie. Appunto, questi terreni sono stati coinvolti durante questa orogenesi e le spinte tettoniche molto importanti hanno formato delle catene veramente mh, importanti e molto, molto elevate. Le vediamo qui, la catena del Collians e Creta delle Chianevate, siamo appunto sul confine, il Collians è cosiddetto il tetto del Friuli, la vetta più alta della, della nostra regione, 2780 metri. Eh, ma anche le altre vette mh, non scherzano per, per elevazione. Vediamo qui il lago, lago Volaia in Austria, vediamo questa bellissima parete che si chiama eh, Zevarte, quindi croda della cima da lago, eh, anzi Zevarte, sì, e che ha una parete di più di 700 metri di, di elevazione. E troviamo anche mh, numerosi fossili, numerosi fossili, infatti per gli appassionati questo è uno dei, dei giardini più, più, più incredibili, eh. Ovviamente essendo un'area protetta solo ovviamente eh, le eh, università o le associazioni paleontologiche possono eh, estrarre, anche perché andiamo a, appunto, a, su quote molto elevate, quindi le, appunto, le difficoltà anche nel poter estrarre questi tesori sono, sono notevoli. Ancora una particolarità molto interessante, in quest'area viene corsa eh, ogni, a metà agosto la cosiddetta staffetta dei tre rifugi, una corsa in montagna molto dura per il dislivello, parliamo di più di 1500 metri di dislivello tra i tre rifugi ubicati eh, nell'area, uno a 1400, 1500 metri, un altro a 1900 e l'altro a 2100 che viene corsa eh, in poco più, è una staffetta quindi si alternano 3-4 persone in questa gara in poco più di, di un'ora e mezza, un'ora e un quarto, quindi molto dura e molto tecnica. Ma vediamo invece la parte delle grotte. Le grotte si trovano nell'area, nelle due grandi aree carsiche del Collians e del Palpiccolo. Parliamo di più di 130 grotte, alcune anche, come si vede dalla tabella, eh, più profonde, più, più interessanti. E anche da un carsismo superficiale abbastanza, abbastanza importante. Vediamo qui un bel campo carreggiato, qui vediamo una persona appunto che ci entra quasi, quasi dentro. E appunto parliamo di grotte abbastanza, abbastanza importanti. L'esplorazione di queste grotte è abbastanza antica, già appunto nel 1904 troviamo già delle prime pubblicazioni di scritti eh, di appunto esplorazioni dell'area non solo ovviamente dai locali ma anche da un folto gruppo di speleologi del, della zona e si vedono qua già i primi rilievi, già in questi anni, nel 1904, anche se solo abbozzati, già denotano una certa eh, appunto precisione. Poi successivamente negli anni, vediamo nel 1950, 1980, i rilievi cominciano a farsi più interessanti di queste grotte, ma vediamone, vediamone qualcuna. Troviamo qui quindi alcune delle più belle, più, più importanti, la caverna dei cristalli del, del par piccolo, in cui c'erano una volta dei grandi grossi cristalli di, di calcite che Ovviamente la popolazione locale, proprio per la sua bellezza, ha 
progressivamente asportato, quindi rimangono solo pochi frammenti. La grotta, la grotta di Timao, questa è nella parte alta della caverna di Timao, notiamo anche la notevole dimensione di, di, questa, di questa cavità. E eh, a parte un po' più geologica, possiamo dire, interessante per noi, è questa grotta di Monte Croce, in cui vediamo questa superficie che vedete qui, è in realtà un piano di faglia, quindi una eh, proprio possiamo dire, una discontinuità della, della terra che si vede in maniera molto, molto importante. Ma come, già, come appunto si, si diceva, quest'area quest è stata interessata dagli eh, scontri della Prima Guerra Mondiale. Ci troviamo infatti sulla, sulla zona di Cresta, in cui l'esercito italiano e l'esercito austriaco combatté duramente e non solo durante i primi anni della guerra, ma anche dopo la ritirata del Piave, sul fiume Piave, qui gli eserciti continuarono una guerra di trincea difficile, infatti parliamo di cime, come abbiamo visto, alte, sui più di 2000 metri, in cui, nonostante l'altitudine, abbiamo delle fortificazioni molto importanti. Qui vediamo una bella torretta sul palpicolo, in cui queste feritoie servivano a far sporgere le mitragliatrici. L'area del Friuli Venezia Giulia, eh, anche nella parte delle Alpi Giulie più famose, quindi eh, il eh, Iofuart, Iof di Montasio, eh, il Lussari, presenta questo tipo di fortificazioni sulle sue cime. Qui, eh, in un'esplorazione molto recente, è stata appunto mh, esplorata la grotta della Voragine, che si apriva nella cosiddetta, vedete, il pallino verde, terra di nessuno, infatti qua in rosso, la parte il fronte italiano e qui quello austriaco. Questa grotta non è stata utilizzata dagli eserciti, eh, ma comunque eh, appunto la, la, eh, la, sua, la, la sua scoperta e la sua appunto, grande eh, estensione testimoniano come il carsismo in quest'area è veramente molto molto sviluppato. Ancora alcune immagini storiche in cui vediamo alcuni minatori eh, italiani nell'atto di appunto aprire dei varchi, allargare queste gallerie che servivano in parte come riparo, infatti troviamo fortificazioni al loro interno, eh, piccoli accampamenti, piccoli villaggi e delle parti anche rinforzate con del calcestruzzo armato. Ma dove, dove si trova l'acqua? In, in, questo, in, questo, in questo acquifero carsico perché mh, come abbiamo visto sono grotte, nelle immagini precedenti eh, non, non troviamo acqua loro interno, infatti qui um, due grafici in cui vediamo in azzurrino tenue, chiaro, la quota altimetrica dell'entrata della grotta e in blu scuro il fondo, la quota altimetrica del fondo, vediamo che il dislivello non è molto importante qui a lato appunto il dislivello delle grotte in cui troviamo eh, che quasi tutte le grotte hanno un dislivello di più o meno 27 metri, quindi molto poco, alcune si spingono fino a poco più di 200 metri, ma mh, sono proprio giusto 2-3. Allora, dove risiede l'acqua? Per fare questo dobbiamo tornare leggermente indietro, di nuovo a una sezione geologica dell'area, in cui vediamo, qui troviamo l'apparato del monte Collians, qui invece la sorgente carsica captata del Fontanon di Timao, e vediamo in questa elaborazione che l'acquifero è un acquifero molto profondo, che sfrutta questo livello in eh, marroncino più scuro, la formazione del, del, dell'Ochvif, quindi sostanzialmente su terreni impermeabili, come eh, punto di base, e l'acquifero si sviluppa tutto più o meno in, in piano lungo la quota del Fontanon di Timao, 883, eh, 883 metri sul livello del mare. Il Fontanon di Timao è una sorgente captata che mh, alimenta anche, eh, quindi viene sfruttata dalle popolazioni locali e presenta delle portate anche molto importanti durante i, più, i periodi molto piovosi. Passando, ah, adesso passiamo alla parte invece più eh, riguardante la geochimica e appunto dove risiedono queste acque. In prima parte vediamo un attimino eh, la geochimica. Con la geochimica delle acque ricordiamo appunto il ciclo dell'acqua. L'oceano è il grande serbatoio dove appunto eh, l'isotopo del, il delta O18 è zero. Con i processi di evaporazione questo parametro molto importante 
tende, ovviamente abbiamo un arricchimento in isotopo 0,16 e quindi questo indice abbiamo un suo in incremento, diventa più negativo. Con i fenomeni ovviamente di eh, precipitazione cosa succede? Se ha un leggero decremento ovviamente in questo 18, quindi eh, in delta O18, quindi abbiamo un arricchimento in, eh, in isotopo O18. Questo, questo cosa sta a significare? Sta a significare che spostandoci verso zone più interne, dal mare verso il continente, ovviamente ci aspetteremo di trovare dei valori di delta O18 progressivamente più negativi. Ed è quello che mh, è stato fatto, è stata sviluppata una rete di monitoraggio eh, tramite pluviometri, le sorgenti e anche i torrenti della zona per capire un po' eh, la variazione come la geochimica de della zona, quindi le acque, il tempo di permanenza delle acque all'interno dell'acquifero. Vediamo alcuni risultati, vediamo come i risultati prelevati dal fontanone di Timao ci danno ovviamente un delta O18 molto molto negativo, molto più negativo rispetto a tutto il resto delle acque presenti nel, nell'area di Timao. Ma come è possibile questa cosa? Facendo un discorso più eh, ovviamente generale, qui una carta ovviamente più, eh, più completa, vediamo che qua in Fucsia il valore ovviamente di delta O18 del fontanone di Timao. Qui in nero quello del valore di un pluviometro che raccoglie quindi le acque in precipitazione del passo Monte Croce Carnico, meno 81. Nei valori invece dell'area del Monte Coglians troviamo valori molto negativi e affini, possiamo dire, con una, eh, affini a quelle del fontanone. Quindi mh, leggermente mh, strano perché vediamo che il versante sud quindi di tutta l'area presenta un valore medio di meno 0,61, mentre il valore del fontanone di Timao e di tutto il resto dell'area, anche con i valori austriaci, è più in linea, quindi il fontanone di Timao sarebbe più in linea con i valori dell'area, ovviamente, del Monte Coglians e austriaci. Quindi potrebbe essere dato, ovviamente, da un effetto di altitudine, appunto, come detto, eh, di continentalità, spostandosi dal mare verso l'interno del continente, si ha questo effetto di maggior negatività, e ovviamente di un possibile eh, ice patches o glacio nevato del Eiscar, un piccolo appunto glacio nevato che si trova sul versante nord delle crete di Chianevate. Questo ci ha spinto a cosa fare? A ipotizzare un tracciamento per capire da dove potessero venire queste acque. Ed è quello che è stato fatto appunto nel 2012, iniettando uh, nell'inghiottitoio dell'acqua nera che si trova appunto sul versante sud del Coglians, poco sotto il rifugio Marinelli, ehm, eh, 10 kg di tinopal, un tracciante appunto che serve a, eh, con questo tracciante volevamo capire dove queste acque fuoriuscissero, se da questo punto di cattura delle acque si andassero verso sud, verso ovest, verso nord, insomma ce, ce n'era da, da capire. I risultati mh, sono stati un po' particolari e, e anche interessanti, perché si è capito che dall'acqua nera, con una distanza in linea d'aria di 7,4 km, il tracciante ha impiegato ben 100, quasi 183-184 ore per arrivare fino a essere rilevato al fontanone di Timao e ad altre piccole sorgenti presenti lungo la strada di passo Monte Croce Carnico. Mentre in tutta l'altra zona, quindi sul versante eh, che va verso Fornia Voltri o quello eh, austriaco non è stato rilevato. Quindi delle velocità molto molto basse per, uh, di, 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 di trasporto di, di questo, del, del tracciante, quindi questo ci fa capire un carsismo molto sviluppato e in prima ipotesi anche, come si vede, due bacini eh, di alimentazione differenti. Qui vediamo Adriatic Sea e Black Sea perché siamo su proprio la linea dello spartiacque qui, è orografico, perché qui tutte le acque convogliano verso appunto il bacino del Adriatico e del Mediterraneo. Qui invece, essendo l'Austria, troviamo verso che tutti i vari torrenti eh, convogliano le acque verso la Drava e successivamente verso il Danubio, quindi siamo nel bacino del Mar Nero. Il tracciamento ci metteva davanti questi dati. Però, confrontando e eh, 
con i dati invece della geochimica isotopica vediamo appunto che c'è un'attinenza anche con il versante austriaco per, per le acque del, del Fontanò. E quindi concludendo, la str di strada ancora ce n'è da fare per comprendere appieno eh, questa, questa difficile idrostruttura, ma eh, possiamo dire che le acque hanno una provenienza, tutto il drenaggio avviene da ovest verso est. Le grotte non ci danno una formazione, una informazione globale completa, mentre un tracciamento sì, è stato anche eh, ipotizzato un nuovo tracciamento dalla parte del palpicolo verso il fontanon di Timau e con i dati ovviamente della del geochimica isotopica si deve anche considerare tutta quest'area eh, gialla della, che entra a far parte del, dell'idrostruttura sotterranea e quindi l'influenza uh, anche del piccolo glacio nevato del, dell'Eiscar, nel quale sono in programma ulteriori analisi e ovviamente escursioni sul campo per prelevare campioni e, e capire se le precipitazioni nevose e quindi il processo uh, di formazione, di metamorfismo da neve a ghiaccio possano in qualche modo eh, influenzare la geochimica esotopica e ovviamente la geochimica totale dell'acquifero. Dell ecco. Ecco qui, sostanzialmente. Qui, se volete qualche informazione in più, sono le varie reference eh, utilizzate. E questo, ovviamente, eh, progetto è un progetto molto importante e che coinvolge un sacco di persone, l'Università eh, degli Studi di Trieste, il Servizio Geologico del Friuli Venezia Giulia, oltre che, eh, ovviamente, anche colleghi del... Uh, austriaci, della, della zona di Team House, Peleologi, è un, è un progetto molto molto importante. Con questo eh, avrei finito e eh, vi ringrazio.